Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Josh and Maria were looking for a change of pace during the pandemic, and they found it by becoming the owners of a few backyard chickens. With the help of a local chicken guy, Maria and Josh got set up for success in their new urban farming adventure. Today's story is told in the third person using multiple tenses, including the present, past, and conditional. Important vocabulary in the story includes gallinas, chickens, gallinero, chicken coop, el pollero, the chicken guy, el jardín, garden or yard, alquilar, to rent, and poner huevos, to lay eggs. I hope you enjoy this story about las gallinas. La ciudad de Newton, Massachusetts, está en el este de los Estados Unidos. Las casas son viejas y tienen jardines pequeños. En el pasado, había granjas en Newton, pero ahora se permite muy pocos animales dentro de la ciudad. Un animal de granja que sí está permitido es la gallina. Aunque se permite tener gallinas, casi nadie las tiene. Josh y María nunca pensaban tener gallinas hasta el año 2020. Se volvían locos en cuarentena en su casa y querían hacer algo nuevo. María vio un anuncio de gallinas. El anuncio fue de un pollero que ofrecía gallinas para alquilar. Por un precio fijo, el pollero entregaría hasta cuatro gallinas y todas las cosas necesarias para cuidarlas, como el gallinero y la comida. Al fin del periodo de alquilar, el pollero regresaría por las gallinas y el equipo. María estaba muy interesada. Entonces, llamó al pollero por los detalles. Resultó que el pollero vivía cerca de ellos en Newton. Tiene un pequeño negocio basado en actividades de agricultura urbana. Vende huevos frescos de sus gallinas, alquila y vende gallinas y gallineros, tiene y vende abejas y su miel. María quiso alquilar unas gallinas. Entonces, el pollero sugirió unas razas específicas. Dos Sussex manchadas, una Whiting verde y una Plymouth Rock. María estaba de acuerdo e hizo una fecha con el pollero por la entrega de las gallinas y su equipo. El día de la entrega, el pollero llegó con un juego de gallinero y las cuatro gallinas en su camioneta. Construyó el gallinero 
que tiene un espacio para dormir, un nido, un área enjaulada y varias puertas convenientes para recoger los huevos y limpiar. El pollero metió a las gallinas dentro del gallinero, dio comida a María y Josh y se fue. Cuando necesitaban ayuda, María y Josh llamaron al pollero y él les ayudaba mucho. María y Josh vieron sus gallinas y decidieron que necesitaban nombres. Les dieron nombres de monstruos. Medusa o Ducy, Nessie, Esila y Caribdis o Ribi. María y Josh estaban muy felices con su nuevo rol de padres de gallinas. Sus dos hijos ya estaban en la universidad y ahora tenían otro animal para cuidar. Estaban fascinados con las gallinas y su orden jerárquico. Las gallinas establecen un orden jerárquico rápidamente. Por observar las actividades de las gallinas, María y Josh notaron que Ribby era la más dominante. Luego Nessie, entonces Ducy y al fin Esila. Era obvio que Ribby era la más dominante porque siempre era la primera en agarrar comida. Era la primera en salir del gallinero en la mañana. Tenía el lugar más cómodo y seguro en el nido. Y, a veces, atacaba a las otras gallinas si se olvidaron del orden jerárquico. Ribby Nessie y Esila ponían huevos café. Pero Ducy era especial. Ella ponía huevos verdes. María y Josh recogían tres a cuatro huevos por día. Los padres de las gallinas quisieron darles más espacio. Descubrieron que podían abrir el gallinero y las gallinas se quedarían en el jardín. Las gallinas no quisieron escaparse y caminarían por el jardín buscando insectos y comida. Las gallinas no solo eran interesantes a María y Josh. Toda la comunidad vino a su casa para verlas. Cuando las gallinas caminaban por el jardín, paraban el tráfico enfrente de la casa. Madres e hijos vieron las gallinas y pasaban por la casa especialmente para verlas. María y Josh invitaban a las familias a pasar por la casa y ver las gallinas. A veces miraban por la ventana y veían niños jóvenes con sus padres en el jardín mirando las gallinas. Las gallinas no son completamente domesticadas. Cuando ven a un humano con algo en la mano, creen que es comida y vienen corriendo o volando. 
puede asustar a unas personas y causa interacciones cómicas con el cartero. Al fin del periodo de alquilar, Josh y María llamaron al pollero. Ellos no querían devolver las gallinas. Afortunadamente, el pollero les dio la opción de comprar las gallinas y su equipo, lo que Josh y María hicieron con gusto. Como iban a tener gallinas permanentes, hicieron unos cambios al gallinero. Extendieron la sección enjaulada y crearon un área contenida más grande. Las gallinas podían caminar por el jardín, pero hay muchos predadores en la ciudad y las gallinas necesitan protección, especialmente en la noche. Los halcones, mapaches y coyotes quieren comer a las gallinas. Desafortunadamente, es imposible proteger completamente a las gallinas. Y un día, un halcón vino al jardín. El halcón atacó y agarró a Esila. Es lamentable cuando una gallina se muere. Pero María y Josh no estaban desanimados. Compraron dos gallinas más y continuaron su aventura de gallinas. La gallina es un animal fascinante y hermoso. Unos piensan que es un ave aburrido. Pero cuando ven una gallina en persona, se sorprenden por el color e iridicencia de sus plumas. Las gallinas tienen buena postura y hacen contacto visual. Son curiosas y bastante ágiles. Son descendientes directos del tiranosaurio rex. Y si las observas suficiente tiempo, puedes notar sus características dinosaurios. Ahora, Josh y María no pueden imaginar su vida sin las hermosas gallinas que viven en su jardín. Cada gallina tiene su propia personalidad y cuidarlas cada día es una aventura. El fin. Gracias por escuchar. Today's story came from Josh who became a backyard chicken owner during the pandemic. As a chicken owner myself, I had a lot of fun reading and working with this story. You can see pictures of Josh's chickens with the transcript on my blog. There is a direct link in the show notes. Today, I would like to thank Bob, who said, Dear Camilla, I really, really appreciate what you do and the spirit with which you do it. Gracias. Thank you, Bob, for your kindness. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast and following me on Instagram, Facebook, YouTube, or my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the small-town Spanish teacher. 
You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.